அந்த இடத்துல தான் அகத்தியர் இருக்காரு அவரை தேடி தான் இப்போ நம்ம போயிட்டுருக்கோம் நாம் போகிற வழியில் இருக்கிற மரங்கள் எல்லாம் கிளியர் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க மேங்களுக்கு மேலே இருக்கோம் நம்ம நம்ம ட்ரக்கிங் ஆரம்பிச்சாச்சு இப்போ நம்ம கிளம்ப போகிறோம் இந்த பக்கம் பார்த்தா சரியான பணி இந்த பக்கம் பார்த்தா அதை விட சரியான பணி இந்த பக்கம் பார்த்தாலும் சரியான பணி இந்த வீடியோல சவுத்லயே ரொம்பவும் கஷ்டமான ஒரு மலையான லட்சக்கணக்கான மக்கள் போகணும்னு ஆசைப்படுற ஒரு மலைக்கு நான் உங்களை கூட்டிட்டு போக போறேன் உங்களுக்கு ஏதாவது ஒர்க் இருந்தா அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு ஹெட்போன் எடுத்துட்டு என் கூட வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் டிராவல ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் நம்மளுடைய ஒவ்வொரு வீடியோவும் பல தடங்களை தாண்டி தாண்டி தான் வந்துகிட்டு இருக்கு அதுலயும் இந்த வீடியோக்கு எக்கச்சக்கம் இந்த மலைக்கு டிக்கெட் எடுத்து இந்த டேட்ல போ போறோம் அப்படின்னு நாள் குறிச்சு எல்லாமே பக்கவா ரெடி ஆயிட்டோம் ஆனா அந்த டேட்டுக்கு முந்தின நாள் எனக்கு ஒரு பெரிய பிரச்சனை ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னால அடுத்த நாள் கண்டிப்பா இதுக்கு போகவே முடியாதுங்கிற மாதிரி நிலைமை ஆயிடுச்சு ஏன்னா நான் முந்தின நாள் திருவண்ணாமலையில இருந்தேன் அடுத்த நாள் காலையில பத்து மணிக்குள்ள நான் போன கார்டுல இருக்கணும் இல்லாட்டி நான் கட்டின அந்த நாலாயிரம் ரூபாய் டிக்கெட் எல்லாமே வேஸ்ட் தான் இந்த ட்ரக்கிங்க்கு நான் அடுத்த வருஷம் தான் போக முடியும் ஒரு வழியா என்னுடைய ஒர்க் எல்லாம் முடிச்சுட்டு நான் ஈவினிங் எட்டு மணிக்கு தான் திருவண்ணாமலை இருந்து கிளம்புனேன் இதை விட பெரிய பிரச்சனை என்ன திருவனந்தபுரத்து கூட போயிடலாம் திருவனந்தபுரத்துல இருந்து போனக்காடு போறதுக்கு ரெண்டு மணி நேரம் டிராவல் ஆகும் அந்த இடத்துக்கு அடிக்கடி பஸ்ஸே கிடையாது என்னோட டீம் கிட்ட நான் சொல்லிட்டேன் நான் கடைசி நேரம் வரைக்கும் முடிஞ்சல வேமா வர ட்ரை பண்றேன் ஒருவேளை பத்து மணிக்குள்ள என்னால அங்க வர முடியலனா நீங்களாவது மலை ஏற ஆரம்பிச்சிருங்க நான் திரும்பி வீட்டுக்கு போயிடுறேன் அப்படிங்கமா சொல்லியிருந்தேன் எப்படியோ பஸ் பிடிச்சி அடுத்த நாள் காலையில ஏழு மணிக்கு நான் தம்பானூர் வந்துட்டேன் அங்க இறங்கின உடனே கண்ணில் பட்ட ஆட்டோக்கார அண்ணன்ட்ட போனக்காடு போனோம் அதுவும் ஒன்பது மணிக்குள்ள போனோம் இப்ப மணி ஏழு மணி ரெண்டு மணி நேரம் தான் இருக்குன்னு சொன்னேன் நாங்க இருக்கிற இடத்துல இருந்து போனக்காடுக்கு போனோம்னா ஐம்பத்தி நாலு கிலோமீட்டர் அதுவும் மலைப்பயணம் வேற வளைஞ்சு வளைஞ்சு ரோடு இருக்கும் கரடு முரடான ரோடாகவும் இருக்கும் எப்படி பார்த்தாலும் ரெண்டு மணி நேரம் ஆகும் ஆயிரத்தி எண்ணூறு ரூபா ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க டைமுக்கு கரெக்டா இறக்கி விட்டுருவீங்களா அப்படின்னு கேட்டேன் பின்னாடி உட்காருக்கோ ஏழரையே போட்டு காட்டுறேன் ஏழரை எப்படி போடுவேன் உட்காரும் போய் போட்டு காட்டுறேன் அங்க தீப்பிடிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு ஸ்பீடு அவர் எங்கேயுமே ஸ்லோ பண்ணல பிரிச்சு மேஞ்சிட்டாரு செம ஃபாஸ்ட்ல போயிட்டு இருந்தாரு என்னோட டீம் அஞ்சு மணி பஸ் பிடிச்சி நேரம் போனக்காடு டிக்கெட் ஸ்டேஷன் அதாவது ட்ரக்கிங் ஸ்டார்ட் பண்ற இடத்துக்கு போயிட்டு இருந்தாங்க எனக்கு லொக்கேஷன் மட்டும் ஷேர் பண்ணி விட்டு இருந்தாங்க எப்படியாவது பத்து மணிக்குள்ள வந்துரு நீ நானும் அவங்களுக்கு சொல்லிட்டேன் ஒருவேளை நான் பத்து மணிக்குள்ள வராட்டி நீங்க போயிருங்க நான் ட்ரிப்பை கேன்சல் பண்ணிடுறேன் நான் திரும்பி போயிடுறேன் நீங்களாவது போயிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் நானு ஆனா அவங்க போயிட்டு இருக்கும் போது பெரிய மரம் ஒண்ணு உடஞ்சு ரோட்ல விழுந்து அவங்களையும் போக விடாம தடுத்துருச்சு எங்களை ட்ரக்கிங்க்கு அனுமதிக்கிற ஃபாரஸ்ட் ஆபீஸ்ல இருந்து யாருமே அந்த இடத்துக்கு போக முடியாம போயிடுச்சு எல்லாருமே வந்து அந்த மரத்தை கிளியர் பண்ணிட்டு தான் வந்து போகணும் அந்த டைம் எனக்கு கிடைச்சனால நான் உங்களை பிடிச்சிட்டேன் ஒரு <laughs> இங்க யார் உங்களை வரவேற்கிறாங்களோ இல்லையோ அட்டைப்பூச்சி உங்களை சிறப்பாக கவனிக்கும் நாங்க அங்க மரத்தை தூக்கி போறதுல மும்முரமா வேலை பார்த்துட்டு இருந்தோம் ஆனா அட்டைப்பூச்சி எப்ப ஏறுச்சுன்னே தெரில இங்க உள்ள சில பேர் கால எல்லாம் ஏறி கடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு கடவுள சொன்னீங்களா எனக்கே தெரியல அட்டைப்பூச்சி இருக்குமா பிரன்ஸ் இங்க கூட கால தேங்க்யூ சோ மச்
ஃபைனலி எங்க பஸ் அங்க இருந்து நகர ஆரம்பிச்சிருச்சு நானும் என் டீமோட சேர்ந்து பஸ்ல ஏறிக்கிட்டேன் போனக்காடுல இருக்கிற போஸ்ட் ஆபீஸ் கிட்ட தான் இறங்கணும் அங்க இருந்து ஒரு ரெண்டரை கிலோமீட்டர் மூணு கிலோமீட்டர் கிட்ட நடந்து போனோம் சோ பேசிக்கிட்டே நடந்து போக ஆரம்பிச்சிட்டோம் இந்த இடம் கொஞ்சம் மோசமான இடமா ஏன்னா யானை எல்லாம் வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு இருந்தாங்க யானை சிறுத்த எல்லாம் வரும் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க நம்ம அகஸ்தீர் குடத்துக்கு இங்கிட்டு போனோம் நம்ம ட்ரக்கிங்கோட நாலு பேர் டீமா போறோம் நாலு பேர் யார் யாருனா இங்க வந்து சசியக்கா சசி ரேகா சசி ரேகா சுந்தர் அண்ணா தினகரன் ப்ரோ ஸோ நாங்கள் நாலு பேர் சேர்ந்து தான் போகிறோம் நாலு பேருமே ஒரே டீம் சாஸ்கே ரொம்ப நாள் கழிச்சு வீடியோவில் பார்த்துட்டு இருந்து இப்போ நேரில் பார்க்குறோம் ஆமாம் ஓகேவா ஐமேக்ஸ் மீடியாவோட சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ஒன் ஆஃப் த ஃபேன் நான் அப்படிலாம் இல்லை அவர் அவர் இருக்கிறனால தான் இன்றைக்கி வந்து இந்த ட்ரெக்கிங்கே நம்ம போகிறோம் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இன்னைக்கு ஆமாம் எல்லாமே கைட் பண்ணி நான் தான் இருக்கிறதுலே பயங்கரமாக சொதப்பிட்டேன் கொஞ்சம் பர்சனல் இதுனாலையும் பரவாயில்ல ஆனால் வந்து நமக்கும் ஒரு சின்ன தடங்களாக வச்சு மரமெல்லாம் அறுத்து போட்டு எல்லாம் தள்ளி போட்டு ஆமாம் வர வேண்டியதாக இருந்தது அதனால் வந்து டைமிங் கரெக்டாக மேட்ச் ஆயிடுச்சு சிம்பிளாக சொல்லணும்னா நாங்கள் நாலு பேர் எங்களுக்கு பயம்னா என்னன்னு தெரியாது ஒரு ரெண்டரை கிலோமீட்டர் டிக்கெட் ஸ்டேஷன் அதாவது நம்ம ட்ரெக்கிங் ஸ்டார்ட் பண்ற இடத்துக்கு போறதுக்கு ஒரு ரெண்டரை கிலோமீட்டர் அல்லது மூணு கிலோமீட்டர் கிட்ட நம்ம நடந்து போற மாதிரி இருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப அழகா இருக்கும் இந்த இடமே இப்ப நீங்க பாக்குறீங்க இல்லையா இந்த இடம் தான் அது இந்த இடத்துல ஒரு டி எஸ்டேட் இருக்கு இப்ப வந்து அந்த டி எஸ்டேட்டை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க ஆனா இதுக்கு பின்னாடி ஒரு பெரிய வரலாறே இருக்கு அடுத்த பாட்டுக்கு அடுத்த பாட்டு வரும் அதுவும் அகஸ்தீர் மலை வீடியோ தான் அந்த வீடியோல நான் டீடைலா இந்த இடத்த பத்தி சொல்றேன் போற வழியில அழகான உடையா இருக்கு இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் எக்ஸைட்மெண்ட் இன்னும் கூட்டுதுங்க இப்ப நம்ம எங்க போறோம் அகஸ்தீர் மலைக்கு அண்டு எங்கிட்டு பார்த்தாலும் பல மரங்களாக இருக்கும் ஒரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா பலாப்பழ மரம் இன்னொரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா மாங்காய் மரம் அண்ட் நிறைய வாழைப்பழ மரம் நீங்கள் எந்த பக்கம் திரும்பினாலும் பழங்கள் மரமாக இருக்கும் மாங்காய் மரம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்கே பாருங்க மாங்காவெல்லாம் அடிக்க வச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க கேரளா மாங்காய் இங்கே பாருங்க ஃபுல்லாக மாங்காய் வறுக்க மாங்காய் வறுக்க மாங்காய் சார் எப்படி இருக்கு பாருங்க மாங்காய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னோட ஊர்ல எல்லாம் ரோட்டோரத்துல ஒரு பழமரத்தை பாக்குறதே அதிசயமா இருக்கும் இங்க சுத்தி வெறும் பழமரங்களா இருக்கிறத பாத்துட்டு என்னால அடுத்த இடத்துக்கு போகவே முடியல என்னால பழமரத்தை பறிக்க போறாரு பழமரத்தை பலாப்பழத்தை வந்து மலை வரைக்கும் எடுத்துட்டு வந்து உச்சி மலையில எல்லாத்தையும் பழந்து கொடுப்பாரு அசால்ட்டா மலிச்சிருக்கு பழாப்பழம் இதெல்லாம் வந்து எவ்வளவு கிலோ ஐம்பது ரூபாய் நம்ம ஊர்ல பலாப்பழம் இப்படி நோக்கி இதெல்லாம் சாப்பிட முடியாது இப்ப போய் பிரிச்சுக்கிட்டு இருக்க முடியாது ஸோ இங்கே தான் இங்கே தான் நம்மளுடைய ட்ரெக்கிங் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது ஃபைனலாக இங்கே வர்றதுக்கு எத்தனை வருஷம் ரெண்டு வருஷம் இங்கே நான் அவங்களாம் அதுக்கு முன்னாடி இருந்து இந்த வருஷம் போக முடியாதுன்னு நினச்சேன் ஆனால் வந்துட்டோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய வீடியோவில் பார்த்துருக்கேன் இந்த இடத்த இங்கே தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுற சொல்லுவாங்க போனக்காடு பிக்கெட் ஸ்டேஷன் நான் வந்து கீழே வந்து லொக்கேஷன் போட்டிருப்பேன் லொக்கேஷனும் இந்த டியூரேஷனும் மென்ஷன் பண்ணி போட்டிருப்பேன் ஸோ ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க இந்த இடம் தான் இங்கே தான் அந்த ப்ரொசீஜர்ஸ் எல்லாம் நடக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் எல்லா ப்ரொசீஜரையும் முடிச்சுட்டு ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ அவங்க பார்த்தீங்கன்னா ஆதார் கார்டெலாம் போட்டு செக் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அண்ட் என்னை பாருங்கள் தூங்கி எந்திரிச்சு அப்படியே எந்திரிச்சு வந்துருக்கேங்க ஒரு மூஞ்சி கூட கழுவில் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கம்பு நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பதினஞ்சு ரூபாவும் ஒவ்வொரு கம்பு நாங்கள் ஒரு மூணு கம்பு வாங்கிட்டோம் இங்கே அண்ணன் தான் வந்து கொடுக்குறாரு அங்கே போனோடனே அங்கே ஒரு ஃபார்ம் கொடுப்பாங்க அந் அதை நீங்கள் ஃபில்லப் பண்ணி கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் முடிச்சுட்டு <laughs> 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 இந்த வழியாக தான் நம்ம போகும் அண்ணன் தான் நம்மளுடைய கைடு என்ன உங்கள் நேம்னா அண்ணன் தான் பிரதீப் பிரதீப் ஆ ஓகேண்ணா அண்ணன் தான் நமக்கு கைடு ட்ரெக்கிங் ஆரம்பிச்சாச்சு நம்மளுடைய ட்ரெக்கிங் ஆரம்பிச்சாச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் இப்போ சிரிச்ச முகத்தோடு வரும் இருக்கணும் கண்டிப்பாக என்ஜாய் பண்ணலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம ட்ரெக்கிங் ஆரம்பிச்சாச்சு ஸோ அங்கே தான் வந்து செக்கிங் எல்லாம் முடிச்சுட்டு இப்போ நம்ம கிளம்ப போகிறோம் ஸோ இனிமேல் போக போக இனிமேல் போகிறது ஃபுல்லாகவே பயங்கர ரிசர்வ் ஃபாரஸ்ட்டு நம்ம இந்த வெற்றி பயணம் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு இங்கேயே வந்து இந்த டீப் ஃபாரஸ்ட்டோடைய அந்த எஃபெக்ட் தெரியுதுங்க இந்த பூச்சி கத்துறதே கொ
ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த கம்பு இருக்குல்ல இந்த கம்பு வந்து வெள்ளிங்கிரிலேயே நான் பட்டுட்டேன் அதனால் இன்றைக்கி வந்து அப்பாடாக தெய்வம்னு சொல்லி வாங்கிட்டு வந்துட்டேன் போகிறவங்க எல்லோரும் டெட்டால் பூசிக்கிங்க உப்பு பூசிக்கிங்கன்னு அவங்க அனுபவத்தை வந்து சொல்லிட்டு போகிறாங்க ஏன்னா இங்கே அட்டை பூச்சி பிரித்து மேஞ்சிருமா வரும்போது இங்கே பார்த்துருப்பீங்க அதுவும் அதுவும் இந்த ரோட்லேயே எப்படி இருந்துச்சு இப்போ நம்ம டீப் ஃபாரஸ்ட்டுக்குள்ளே நடந்து போகிறோம் அதனால் உப்பு உப்பை வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக தண்ணியில் லைட்டாக இது பண்ணி கால் ஃபுல்லாம் தடவிக்கிட்டு அட்டை பூச்சி ஏறாது அதே மாதிரி வந்து இது டெட்டால் டெட்டால் போட்டுக்கலாம் ஸ்டார்ட் பண்ண இடத்துலேருந்தே நீங்கள் பயங்கரமான காட்டுக்குள்ளே நுழைஞ்சிருக்கீங்கிறத புரிஞ்சுப்பீங்க உங்களை சுத்தி லட்சக்கணக்கான பூச்சிங்க விடாம கத்திக்கிட்டு இருக்கிறது அந்த சத்தமே ஒரு மாதிரி பயங்கரமா இருக்கும் அந்த இடத்துல நாங்க குளுக்கோஸ் சாக்லேட்னு வாங்கிட்டு வந்திருந்தோம் அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமா சாப்பிட்டுக்கிட்டு நடக்க ஆரம்பிச்சோம் நாம எந்த இடத்துல போயிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கறத நடுநூல நான் மேப்ல சொல்லிக்கிட்டே இருப்பேன் நாம போனக்காடு பிக்கப் ஸ்டேஷன்ல இருந்து இப்பதான் டிராவலே ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கோம் இங்க இருந்து காட்டுப்பாதை சரியான காட்டுப்பாதையா இருக்கும் இதெல்லாம் அந்த பாதை தான் நான் நம்ம போக போற பாதை தான் இந்த பாதை வழியா நம்ம பதினாலு கிலோமீட்டர் டிராவல் பண்ணி போவோம் இன்னைக்கு சாயங்காலத்துக்குள்ள நம்ம அதிர்மலா பேஸ் கேம்ப வந்து எப்படியாவது அடைஞ்சிடணும் சாயங்காலம் அஞ்சு மணிக்குள்ள அங்க போயிடணும் அதுக்கப்புறம் இங்க இருந்து ஒரு ஆறு கிலோமீட்டர் அது வந்து நாளைக்கு டிராவல் பண்ண போறது இதுதான் அகத்தியர் மலையுடைய டாப் இங்கதான் உச்சி அடுத்த வீடியோல இந்த அதிர்மலை இருந்து அகத்தியர் மலை டாப்புக்கு போற ஆறு கிலோமீட்டர் டிராவல் பாக்க போறீங்க அது இங்க இருந்து இப்படி ஸ்ட்ரைட்டா போக முடியாது ஏன்னா பாதையே இல்ல இதுக்கு நம்ம எப்படி போனோம்னா வந்த வழியா திரும்பி போய் இங்க இருந்து காட்டுப்பாக ஒண்ணு போகும் இந்த பாதை வழியா போய் ஃபர்ஸ்ட் இந்த பொங்கலாங்கிற ஒரு ஏரியாக்கு போனோம் அதுக்கப்புறம் தென் பொதிகைக்கு போனோம் தென் பொதிகை இந்த அருவி கிட்ட போயிட்டு அதுல இருந்து டாப்ல ஏறுவோம் இந்த ஆறு கிலோமீட்டரே ஒரு சுத்து பாதையா தான் இருக்கும் அதை நீங்க பார்ட் டூல பாப்பீங்க இப்ப நம்ம எந்த இடத்துல இருக்கோம்னா இந்த போனக்காட் பிக்கப் ஸ்டேஷன்ல இருந்து இப்பதான் டிராவல் ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கோம் நம்ம இப்ப இந்த காட்டு பகுதிக்குள்ள டிராவல் பண்ணி போய்கிட்டு இருக்கோம் சின்னதா ஒரு நீரோட மாதிரி போயிட்டு இருக்க போல தண்ணி சத்தம் கேக்குது எனக்கு போகவே பயமா இருக்கு இந்த சைடு ஃபுல்லா அட்டை பூச்சி இன்னும் பார்த்து பார்த்து போயிட்டு இருக்கேன் நான் வா 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 இங்க பாருங்க சில நேரத்துல இந்த மாதிரி தண்ணி எல்லாம் வராதா ஏன்னா அந்த வெயில் டைம்ல தண்ணி வராட்டி இதெல்லாம் வராதா ஸோ நமக்கு லட்சம் தண்ணி வரும் அட்டை பூச்சி தான் கொஞ்சம் பயமா இருக்கு கொஞ்சம் <laughs> 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 இந்த மாதிரி இருக்கும் நம்ம அங்க ஈவினிங் போயிட்டு நாளைக்கு ஒரு ஆறு கிலோமீட்டர் டாப்புக்கு ஏறுறோம்ல அதுதான் பயங்கர சங்கத்தா இருக்குமா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓ நாளைக்கு வந்து இன்னும் பயங்கரமா இருக்க போகுது எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்க இந்த வீடியோவை பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ அப்படின்னு பாப்பீங்க பட் எல்லா பாட்டுமே செம்ம சுவாரஸ்யமா இருக்க போகுது ஸோ வாங்க போலாம் அண்ட் நீங்க அடுத்த பால்ஸ் வந்துச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்த பால்ஸ் இப்போதான் ஆரம்பிச்சிருக்கோம் ஆரம்பிச்சு கொஞ்ச நேரத்துலேயே நாங்கள் ரெண்டு பால்ஸை பார்த்துட்டோம் ரெண்டு பால்ஸுமே நான் உங்களுக்கு காமிச்சிருப்பேன் அதுக்கு பாருங்க இப்படி போகிற வழியெல்லாம் மரம்லாம் உடஞ்சி கிடக்கு பயங்கர இதாக இருக்கு என்ன தருவீங்க பூச்சி கடிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு ஏசிலேயே வளர்ந்தா அப்படிதான் அதெல்லாம் நம்ம கிட்ட கூட வராது எப்போ கடிச்சிச்சுன்னே தெரில என்னையை ஒரு பெரிய அட்டை பூச்சி வந்து காலில் கடிச்சு ஒரு ரத்தத்தை உறிஞ்சிக்கிட்டு இருந்துச்சு நான் கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு டெட்டாயில் அல்லது உப்பு போடலான் இருந்தேன் ஆனால் ஆரம்பத்துலேயே போட்டிருக்கணும்னு இப்போ தான் தெரிஞ்சு அதை பிச்சு விட்டுட்டோம் பிச்சு விட்டோன்னே அந்த இடம் ஃபுல்லாக பயங்கரமாக பிளட் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு அடுத்து மொதல் வேலையாக டெட்டாயில் தடை விட்டேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கால் ஃபுல்லாக இங்க அட்டை பூச்சிட்டு மட்டும் ரொம்ப இதா இருக்கணும் நான் கொழுக்கு மொழியில போய் பெருசா நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் ஆனா இங்க அதை விட மோசமா இருக்கு எப்ப ஏறிச்சுனே தெரியல அண்ட் இங்க பிள்ளையார் கோயில் வந்துருச்சுங்க நம்ம எது தொடங்கினாலும் பிள்ளையார வச்சுதான் தொடங்குவோம் சோ இந்த ட்ரெக்கிங் வந்து அகஸ்தியர பாக்கிறதுக்கு முன்னாடி விநாயகர் தான் ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு எங்களை பாத்துட்டு போங்கன்னு முன்னாடி வந்து நிக்கிறாரு விநாயகா இந்த அட்டை பூச்சிட்டு இருந்து என்ன எப்படியாவது காப்பாத்து விநாயகா ரொம்ப ரத்தமா இருக்கேன் விநாயகா இன்னொரு பக்கம் பாம்புங்க தொல்ல இப்பதான் ஒரு பாம்பு இந்த கல்லுங்களுக்குள்ள ஓடிச்சான் நான் பேண்ட் போட்டு வந்துட்டு கூடாதுங்க இது பெரிய தப்பண்ணிட்டேன் நான் பாட்டுக்கு ட்ராக் ஷூட்டு வந்து பேண்ட் மாதிரி போட்டு வந்துட்டேன் நான் டவுசர் போட்டு வந்துருக்கணும் பெரிய தப்பண்ணிட்டேன் அது ஏன்னா இப்போ அட்டை பிடிச்சி ஏறுறது கூட தெரிய மாட்டேங்குது அங்கே பாருங்க ஒரு இடத்து ஏறி கடிச்சு சரியான ரத்தம் வந்துருச்சு நன்னொன்று இந்த மாதிரி வெயில் அடிக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் மற்ற இடங்க ஃபுல்லாமல் மரங்கள் மறைச்சிருது வெயில அப்ப நம்ம இப்ப நாலு கிலோமீட்டர்
கால்வழிக்கு நீங்கள் நின்றிங்கன்னு வச்சிங்கன்னா அட்டை பூச்சி ஏற ஆரம்பிச்சிருவோங்க மேலே இந்த டைல் பூச்சி இருந்தனால கொஞ்சம் பரவாயில்ல இவ்வளோ நேரம் சமமாக இருந்துச்சுல்ல பார்த்தேன் இவ்வளோ பாருங்கள் காடு மாதிரி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இந்த இடம் மட்டும் ரொம்ப ஈர பசையாக இருக்குது ஜில்லுன்னு இருக்குது பாருங்கள் அட்டுறந்த காடு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வரைக்கும் நம்ம போனதில்லை இந்த மாதிரி காட்டுக்குள்ளே போனதில்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ இதுக்குள்ளே ஏதாவது ஒழிஞ்சிருந்து வந்தால் கூட நமக்கு தெரியாது நல்ல வேலை இந்த இடத்துலாம் கம்பு நல்லா ஸ்ட்ராங்காக வாங்கிட்டோம் வேறே வந்து படி மாதிரி இருக்குது படி மாதிரி லைனாக இருக்குது பாருங்கள் வேறுங்களே இந்த மரங்கள் தான் மண் சரிவெல்லாம் தடுக்கு தான் மழை நேரங்களில் இந்த வேர் வந்து மண்ணை இறுக்கி பிடிச்சிக்குமா அதனால் இந்த மாதிரி மரங்கள் வந்து மலை மலை பெரிய பெரிய மலைங்கள்லாம் இந்த மாதிரி மரங்கள் இருக்கிறதுனால தான் மண் சரிவெல்லாம் அதிகமாக ஏற்படாது ஏன்னா வேருங்க வந்து மண்ணை ஃபுல்லாக இறுக்கி இறுக்கி பிடிச்சிக்கும் ஒவ்வொரு வேரும் இன்னொரு மரத்தோட வேரோட பின்னிக்கும் ஒரு ஒற்றுமை மரம் தான் இந்த மரங்கள்லாம் சேர்ந்து ஒற்றுமையாக சேர்ந்து மலையை காப்பாற்றுது பாதை பார்த்தீங்கன்னா மாறி போயிடுச்சு மாறி போயிட்டு ரெண்டு கிலோமீட்டர் போனோம் ஓ ஒரே அட்டை பயங்கர அட்டை ரெண்டு கிலோமீட்டர் போயிட்டு திரும்பி வந்தோம் கடைசியில் எப்படி தெரிஞ்சு இந்த பாதை நாங்கள் மாறி வந்து அங்கே ஒரு கம்பு போட்டுருந்தாங்க அது கம்பை கவனிக்காமல் தாண்டி போயிட்டோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்கேயே பாருங்கள் இங்கிட்ட ஒரு பாதை போகுது இங்கிட்ட ஒரு பாதை போகுது நம்ம கூட கைடு வருவாங்க இருந்தாலும் பாதையெல்லாம் பார்த்து பார்த்து தான் போனோம் சில இடங்கள்ல பாதைக்கு நடுவில் மரத்தை போட்டு அடைச்சி வச்சிருப்பாங்க அந்த சைடு போகக்கூடாது அண்ட் போற வழியில சில இடங்கள்ல ரெண்டு பாதையா பிரியும் அப்படி ரெண்டு பாதையா பிரிஞ்சிச்சுன்னா கண்டிப்பா அது ஒரே இடத்துக்கு தான் போகும் அதை மூடாம வச்சிருந்தாங்கன்னா அது ஒரே இடத்துக்கு தான் போகும் ஒன்னு ஷார்ட் ரூட்டா இருக்கும் ஆனா செங்குத்தா ஏற மாதிரி இருக்கும் இன்னொன்னு வந்து லாங் ரூட்டா இருக்கும் ஆனா சமதள பாதையா இருக்கும் தண்ணி எல்லாம் இங்க பண்ட மட்ட மட்ட மட்டும் போகும் போல மழைக்க மழை நேரங்கள் அப்பெல்லாம் நம்ம அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க இங்க இருந்து நிக்கவே கூடாது ஏன்னா இங்க அட்டை ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் தண்ணி இருக்கிறதுனால கீழே பார்த்தாலே சத சதந்திருக்கு பாருங்க கேட்டாலும் உப்பு விளக்கெண்ணெய் இது மூணு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் எழுதிட்டு வந்துடுங்க நான் ஏதோ சுந்தரண்ணா டீமோட வந்ததுனால தப்பிச்சேன் தனியாக வந்துருந்தேன்னா அவரை தான் உடம்புலாம் சப்பு சப்பாக காயத்தோட தான் போயிருப்பேன் திரும்பி பத்திரமா போயிட்டு வாங்கன்னு சொல்லி ஒரு பறவை கத்திக்கிட்டு இருக்கு மீ மீன் கத்துது கேட்குதா பயங்கரமா இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்கே வருங்க நீங்கள் வேற இந்த மரத்தை பாருங்க இப்படிப்பட்ட மரம் எவ்வளோ பெரிய மரம் இந்த மரத்துக்கே வயசு இருக்கும் ஆமாம் இந்த மரத்துக்கு எவ்வளோ வயசு இருக்கும் நூற்று கணக்கில் இருக்கும் வயசு நூற்று கணக்கில் இருக்கும் இந்த மரத்துக்கு போகிற வழியெல்லாம் நூறு இரநூறு வருஷம் பழமையான மரங்கள்லாம் நிறையா இருக்கும் அதெல்லாம் பார்த்துட்டே போயிட்டு இருப்பீங்க அண்ட் வரும்போது நிறைய பழமரங்கள்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா நாட்டு மரங்கள் நாட்டு பழமரங்கள் நிறையா பார்த்துட்டு வந்திருப்போம் இப்போ காட்டு பழமரங்கள் நிறையா பார்த்துட்டு போயிட்டு இருக்கோம் சில காயெல்லாம் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க ஏன்னா யானை சாப்பிட்ற காய்ங்கெல்லாம் அண்ட் நம்ம சாப்பிடக்கூடிய பல வகை மரங்களும் நிறைய அங்கே இருக்கு ஆனால் அந்த மரங்கள்லாம் அதிகமாக நம்ம அதிகமாக நான் பார்த்த மாதிரி இல்லைனா புதுசு புதுசாக இருந்துச்சு கைடு என்ன போகிற வழியில் ஒவ்வொன்றா எடுத்து சொல்லிக்கிட்டே இருந்தாரு அண்ட் ஒரு பழத்தையும் காமிச்சார் அதை சாப்பிட்டும் பார்த்தோம் கொஞ்சம் நின்றுக்கிட்டு இருக்கோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பெரியாங்கிட்டு <laughs> 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 சமையா <laughs> இருக்கு <laughs> 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 மரமே குக மாதிரி இருக்கு ஆனா இந்த இடம் ரொம்ப சவுண்ட மட்டும் கவனிக்கல சவுண்ட மட்டும் கவனிக்கல இவர்தான் சுந்தர முனிவர் ட்ரக்கிங் வருவர் எல்லாரும் இவரை பாத்துட்டு போவோம் சுந்தர முனிவருங்கிறது ஓகே அது டீசெண்டா இருக்கு சுந்தரானந்தா போட்டேன்னா ஒரு கோடி கோடியா வந்து நம்ம சம்பாதிக்கலாம் வச்சாம்பாரு ஆப்ப எனக்கு சுந்தரானந்தா கோட்டை வாங்க இன்னும் வந்துட்டீங்க அங்கேயே உட்கார போறீங்கன்னு சொன்னேன்னு பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாறையிலே செடி வாங்க இங்க இருக்கிற பாறை முத கொண்டு செடி வளர இருக்கு பாருங்க நல்லா செடி இந்த இடத்துல குச்சி 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 மேல மேல இருந்து குச்சி வந்து விழுகுது பையன் தான் போயிட்டேன் கொஞ்ச நேரத்துல கொஞ்ச நேரத்துல பயந்தே போயிட்டேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மேல இருந்து ஒரு குச்சி வந்து விழுந்துச்சு தப்பு நடிச்சிருச்சு எப்படி போனோம் இப்படி இப்படிதான் இப்படிதான் 
மரம் உடஞ்சி விழுந்துருமோன்னு பயந்துட்டு இருந்தேன் குச்சி உடஞ்சி விழுந்து இதான் டீசர் போ அப்படின்னு சொல்லி யாரோ காமிச்ச மாதிரி இங்கே பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாறையா இருக்கு தெரியுதா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மரம் உடஞ்சி விழுந்து கிடக்கு பாருங்க அப்படியே பயந்தான் பட் இருந்தாலும் அதுவும் ஒரு இது தான் என்னங்க இது ஏதோ கோவில் மாதிரி இருக்கு இந்த மாதிரி தான் பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப பழமையான ஒரு மரம் தேரை வந்து பயங்கரமாக தேர் இருக்குல்ல தவக்கால அது பயங்கரமாக பின்னாடி காலில் தாவிக்கிட்டே இருக்கு ஒரு பக்கம் தேரை தொல்ல இன்னொரு பக்கம் அட்டை தொல்ல ஐயோ அது வந்து இந்த பயணத்தை இன்னும் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆக்குதுங்க இந்த மரத்தை பார்த்து தான் பயமாக இருக்குது வரும்போது மரம் வரும்போது ஒரு மரம் உடஞ்சி விழுச்சு பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி நம்ம போயிட்டு இருக்கில்ல ஏதாவது மரம் கீழே விழுந்துடாம அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஃபால்ஸ் ஒன்று வரும் அது கரமணி ரிவரா கேரளாவுடைய அடுத்த மூலையில் போய் கேரளாவுடைய கடற்கரையில் போய் அந்த ரிவர் வந்து கலக்குமா நம்மளை அலோவ் பண்ண அந்த டைமில் இந்த இடத்துல பயங்கரமாக காட்டாறு ஓடிக்கிட்டு இருக்குமா அது மாதிரி நிறைய சின்ன சின்ன ஃபால்ஸ் எல்லாம் தாண்டி தாண்டி போயிட்டு இருந்தோம் போகிற வழியில் பாறையில் அழகழகான செடிகள்லாம் வளர்ந்துருந்துச்சு ஆனால் செம்மையாக இருந்துச்சு ட்ராவலு மலையாளமும் தமிழும் கலந்து பேசின மாதிரி இருந்துச்சு ஆனா இன்னும் ரொம்ப தூரம் நடக்கணும்னு மட்டும் சொல்றது புரிஞ்சு நான் சொன்னேன் இல்லையா வரும்போது நம்ம போகிற பாதையெல்லாம் நூறு வருஷம் பழமையான மரங்கள்லாம் நிறையா இருக்கும் அது எப்போ வேணாலும் காட்டுக்குள்ளே விழுகும் அப்படி விழுந்த மரங்கள்லாம் வெட்டி விட்டுருக்காங்க பாருங்கள் பாதையை மட்டும் விட்டுட்டு வெட்டி விட்டுருவாங்க இந்த மாதிரி நிறைய மரங்களை பார்க்கலாம் ஏகப்பட்ட உயிரினங்கள் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்குங்க இங்கே அதுவும் காட்டு உயிரினங்கள் மரம் செடி எல்லாம் ஒன்றுக்குள்ள ஒன்று பேசிக்குது பின்னாடி பாருங்கண்ணா அதான் சொல்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நைட் டைம் நீங்கள் இந்த இடத்துக்கு வந்தீங்கன்னா சத்தியமாக பயந்துருவீங்க எப்படி பயந்துருவீங்க அந்த அளவுக்கு இருட்டாக இருக்கும் ஒரே ஒரு லைட்டை வச்சுட்டு நம்ம இந்த பக்கம் நைட் டைம் வந்து பயணம் செய்யவே முடியாது அவ்வளோ மோசமான காடி இது இங்கே பாருங்கள் மழை வர்ற மாதிரி இருக்கான் இன்னும் ஒரு எட்டு கிலோமீட்டர் இருக்குது நாங்கள் எட்டு கிலோமீட்டருக்கு நடந்து போனோம் இது முடிஞ்ச அளவுக்கு கொஞ்சம் வேகமாக தான் நடந்து போயிட்டு இருக்கோம் நம்மளை கைட் பண்ணி கூப்பிட்டு போகிறாருல அந்த அண்ணன் சொல்கிறாரு இங்கே புளி கரடி யானை எல்லா விலங்கும் இருக்கான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்கே எல்லாமே இருக்கான் இதில் பிரச்சனை என்னென்னா அதுங்களுடைய இடத்துக்குள்ள தான் நம்ம போயிட்டு இருக்கோம் இப்போ வந்து வராது அப்படின்னு ஃபாரஸ்ட் ஆஃபீஸர்ஸ் வந்து தோராயமாக ஒரு கணக்கு போட்டு இப்போதைக்கு மனசிங்க போறனால வராது என்னங்க வெறும் காயா இருக்கு கொய்யாக்காவா என்ன இத்தனை காய் விழுந்து கிடக்கு மாங்காய் இருந்தா கூட சாப்பிடலாம் எந்த மரத்துல இருந்து விழுந்து தெரியலையே என்ன காயும் தெரியல ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம பாட்டுக்கு எடுத்து நம்ம பாட்டுக்கு எதையாவது எடுத்து சாப்பிட்டு நுரை தள்ளிட்டு இருக்க வேணாம் அந்த விலங்குகளுடைய காட்டுக்குள்ள தான் நம்ம இப்போ போயிட்டு இருக்கோம் அதுங்க எப்போ வேணாலும் வந்து தாக்கலாம் அதுக்கு வந்துச்சுன்னா நான் என்ன பண்ணிடணும் என்ன பண்ணுவேன்னு தெரியல வெறும் என் ஃபுட்டேஜை மட்டும் நீங்க நாளைக்கு நியூஸ்ல பாப்பீங்க அதுங்கெல்லாம் வந்துச்சுன்னா என்னைய அடிச்சு காடி பண்ணிடுங்க அப்படிதான் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவ்வளோ அஜாக்கிரதையாக நான் போகலை அங்கே பாருங்க ஒரு மேகம் இருக்கு அந்த மேகத்துக்கு மேலே அப்படியே இந்த இடத்துல நான் ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்லி ஆகணும் இப்போ நான் என்னென்னே தெரியாமல் ஒரு மலையை காமிச்சு பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் இல்லையா அந்த மலைக்காண்டி தான் நான் இவ்வளோ தூரம் நடந்து வந்துட்டு இருக்கோம் இவ்வளோ தூரம் ட்ராவல் பண்ணி போகிறதே இந்த மலைக்காண்டி தான் ஆமாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதான் அகஸ்தியர் மலை அந்த இடத்துல தான் அகத்தியர் இருக்காரு அவரை தேடி தான் இப்போ நம்ம போயிட்டு இருக்கோம் நம்ம பயணம் பண்ணி போகும்போது மொத முறையை இந்த இடத்துல இருந்து பார்த்தா தெரியுமா அது திரும்பி வரும்போது தான் ஒரு அண்ணன் எனக்கு சொன்னார் ஆனால் இப்போ மேகங்கள் மூடி இருக்கிறதுனால அந்த மலை அழகாக தெரிய மாட்டேங்குது மேகத்துக்கு மேல மழை மேல அப்படியே மேகம் பயங்கரமா படுறது அழகா இருக்கு கோபுரோல தெரியாது அதெல்லாம் அவ்வளோ பயங்கரமா இருக்கிறதுலாம் தெரியாது நான் அவசரப்பட்டு பேண்ட் போட்டு வந்துட்டாங்க என்னால் முடியல தௌசர் போட்டு வந்துருக்கணும் தௌசர் போட்டு வந்தால் ஈஸியாக இருந்திருக்கும் இப்போ கோயில் மாதிரி இடங்களுக்கு டவுசர் போட்டு போனோம்னா அங்கே நிறைய லேடிஸ் எல்லாம் வருவாங்க அப்புறம் நம்ம நம்ம கல்ச்சர் தெரியுமில்ல நம்ம கிராமத்து ஆளுங்க நிறைய பேர் சாமி கும்பிட வருவாங்க அவங்களுக்கு எல்லாம் டவுசர் போட்டு சாமி கும்பிட வரான்னு நினப்பாங்க ஆனால் இந்த மாதிரி இடங்களுக்கெல்லாம் டவுசர் தான் போட்டு வந்துருக்கணும் தப்பண்ணிட்டேன் நம்ம கடைசியாக ஒரு வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க கண்ணகி சிலையை நோக்கி அந்த கார்டும் இந்த கார்டும் கிட்டத்தட்ட ரெண்டும் சேம் தான் ஆனால் இது வந்து சொன்ன மிருகங்கள் நிறையா இருக்குமா நம்ம போகிற வழியில் தான் இருக்குமா அது எப்போ வேணாலும் நம்மளை தாக்கலாம் என்ன அருவி மாதிரி வருது மக்கள் பேசுகிற சத்தெல்லாம் கேட்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏதோ அருவி மாதிரி இருக்குது சிரிச்சுக்கிட்டு சிரிக்கிற சத்தெல்லாம் கேட்குது யாரோ அங்கே உட்காந்துருக்காங்க நினைக்கிறேன் நான் நினைச்ச மாதிரி அங்க ஒரு அழகான ஃபால்ஸ் இருந்துச்சு இந்த ஃபால்ஸ் கொஞ்சம் பெரிய ஃபால
தண்ணி செம ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்துச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே போய் அங்கே குளிக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் அண்ட் தண்ணியும் பயங்கர ஜில்லுன்னு வருது மலையிலேருந்து நிறைய மூலிகை செடிகள் எல்லாம் தாண்டி உரசி இந்த இடத்துக்கு வந்து அடையுது ஆனால் என்ன ஒன்று பயங்கரமாக அங்கே உள்ள பாறை எல்லாம் பயங்கரமாக வலுக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு அங்கே குளிக்க வந்த ஒரு பிரதர் வலிக்கி விழா பார்த்தாரு அவரை காப்பாற்ற போன தீனா புரோவையும் பிடிச்சி இழுத்து விட்டாரு ஆனா நல்ல வேலையா அடி எதுவும் படல அங்கேயே ஒரு அரை மணி நேரம் முக்கால் மணி நேரம் நாங்க ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு போன நினைக்கிறேன் நிறைய போட்டோஸ் எல்லாம் எடுத்தோம் சூப்பரா இருந்துச்சு அந்த இடம் நல்லா குளிச்சுட்டு அங்கேயும் அட்டைப்பூச்சி பயங்கரமா வந்துட்டு இருந்துச்சு அட்டைப்பூச்சி ஏதாவது உடம்புல இருக்கான்னு நல்லா செக் பண்ணிட்டு அந்த இடத்த விட்டு நாங்க எந்திரிச்சு வந்தோம் ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு சுத்தமான அறிவியல குளிக்கணும்னா அடுத்த வருஷம் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணோம் நடுவுல நமக்கு டிக்கெட் கிடைக்குமா அப்படிங்கறது தெரியல இல்லையா அதனால இப்பவே பயங்கரமா என்ஜாய் பண்ணிக்கிட்டோம் பால்சுலாம் குளிச்சோம் உண்மையிலே செம்மையா இருக்கு அதுவும் சுத்தமான இயற்கை தண்ணீர் தஞ்சிக்கலாம் அங்க ஃப்ரெஷ்ஷா குளிச்சுட்டு அடுத்த இடத்த நோக்கி நடக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் திடீர்னு கீழே இறங்குது திடீர்னு வளைஞ்சு வளைஞ்சு போகுது பாதை எங்கெங்கயும் மாறி மாறி போகுது பின்னாடி நம்ம கைடு வர்ற தைரியத்துல நாங்க பாட்டுக்கு தொடர்ந்து போயிட்டே இருந்தோம் குளிச்சுட்டு அப்படியே நாங்கள் நடந்து போயிட்டு இருக்கோம் ஸோ தண்ணி சரியான ஜில்லுன்னு இருக்கிற தண்ணி ஃப்ரெண்ட்ஸ் தண்ணி வந்து செம்ம ஜில்லுன்னு செம்ம அழகாக அவ்வளோ கூலிங்காக இருந்துச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் வரும்போது ஒரு பாம்பை பார்த்தேங்க பாம்பு குட்டி பாம்பு அதாவது இவ்வளோ இவ்வளோ நீள இருக்கும் இந்த கம்பெனிலாம் இவ்வளோ இவ்வளோ நீள இருக்கும் கருப்பான பாம்பு கண்டிப்பாக அது வந்து சார பாம்பு இல்லை நான் வந்து வீடியோ எடுக்க முடியல அது அது அதுக்குன்னு எல்லா இடத்துலையும் நம்ம கேமராவை தேடிட்டு இருக்க முடியுமா நான் வந்து அந்த இடத்துல வலிக்கி விழுகிற மாதிரி நிலமையில் இருந்தேன் பார்த்தா முன்னாடி சர சரசன்னு ஓடிச்சு வேகமாக நான் தான் சொன்னேன் இல்லை அதுங்க இடத்துக்கு நம்ம வந்துருக்கோம் என்ன வேணா நடக்கும் இன்னொரு விஷயம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்கே பாருங்களேன் சுத்தி காடு இங்க பாருங்க சுத்தி பயங்கரமான காடு இப்போ ஒன்று சொல்றேன் இந்த மலைக்கு நடுவில் நம்ம போயிட்டு இருக்கோம் திடீர்னு வந்து ஏதோ ஒரு ஃபயர் ஆயிடுச்சு வச்சுக்கோங்க யாரோ ஒருத்தர் மூலியமா ஃபயர் ஆயிடுச்சுன்னா மலையை சுத்தி அந்த ஃபயர் பரவிடுச்சுன்னா யோசிச்சு பாருங்க நம்ம கீழே இறங்க முடியாது மேலேயும் போக முடியாது அப்போ வந்து மலையை சுத்தி அந்த ஃபயர் பரவிடுச்சுன்னா அது எப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமா காட்டை எரிச்சுக்கிட்டே வரும் அந்த வட்டம் வந்து மலையை சுத்தி எரியிற நெருப்பு அப்படியே குறுக்கிட்டே வரும்போது நடுவில் நம்ம இருப்போம் நம்மளும் எரிஞ்சு சாவோம் அதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒவ்வொரு விலங்குகளும் காட்டுல வந்து காட்டு தீ பத்திக்கும் போது அனுபவிக்கிற வேதனை அது அதுனால தப்பிச்சே போக முடியாது யோசிச்சு பாருங்களேன் நம்ம கூட ஏதாவது ஃபயர் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுங்களேன் நம்ம ஃபயர் சேஃப்டி ஆஃபீஸர்ஸ் அப்படி இப்படின்னு நிறைய பேர் வச்சிருக்கோம் நமக்கு வந்து நாலேஜ் இருக்கு தண்ணியை வந்து ஊற்றி அணைக்கிறோம் மண்ணை போட்டு அணைக்கிறோம் ஃபயர் அணைக்கிறதுக்கான கருவிகளை யூஸ் பண்றோம் ஸோ ஆனால் விலங்குகளுக்கு அது எதுவுமே தெரியாது அதுங்க குட்டிங்க அது கூடு பறவைங்கள்லாம் யோசிச்சு பாருங்க முட்டை விட்டுட்டு கூடுல தான் இருக்குங்க அந்த முட்டையை விட்டுட்டு எப்படி அதுங்க போவோங்க அந்த இடத்துல அப்படியே எரிஞ்சு செத்து போவோங்க சில நேரங்களில் மனுஷங்க வந்து எரிச்சிருவாங்க அந்த மாதிரி காட்டை போய் சிகரெட்டை கொளுத்தி போடுறது கேம்ப் ஃபயர் போடுறேங்கிற மாதிரி மனுஷங்க காட்டை எரிச்சு விட்டுருவாங்க சில நேரம் காடு தன்னைத்தானே அழிச்சுக்கும் அதுதான் அந்த மூங்கில் மரங்கள் இருக்கு பாத்தீங்களா மூங்கில் மரங்கள் வந்து காத்துக்கு ரெண்டு ஒன்னுக்கு ரெண்டு உரசும் போது முத முறையா மூங்கில் காட்டுக்கு மூங்கில் மரங்கள் தான் முத காரணம் மற்ற மரங்கள் கூட விட்டுருங்களேன் அந்த மூங்கில் மரங்கள் ஒன்னு எரிய ஆரம்பிச்சு எல்லாம் எரிஞ்சு காடையே எரிச்சு விட்டுரும் அந்த மாதிரிலாம் நிறைய கதை நடந்துருக்கு எனக்கு தெரிஞ்சதை நான் சொன்னேன் ரொம்ப நேரம் பேசியிருந்தா தயவு செஞ்சு மன்னிச்சுங்க ஒருவேளை நான் சொன்ன அட்வைஸ் நல்லா இருந்துச்சுன்னா இன்னொரு அட்வைஸ் வேணா பண்ணவா அட்டைப்பூச்சிட்டு <laughs> 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 சத்தம் கிடைச்சிங்க வந்து நம்மளை பார்த்து ஏதோ ஓடுதுங்க எப்படி இருக்கு பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் சரியான காட்டு பகுதி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வா அங்கே பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு இந்த அடகெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு கொடுத்து வச்சுருக்கணுங்க இதான் புல் மேடு இனிமேல் ஃபுல்லாக புல் மேடாக தான் இருக்குமோ ரெண்டு கிலோமீட்டர் இந்த மாதிரி புல் தான் இருக்குமா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப தூரம் நடந்து வந்த பிறகு அட்டையார் கேம்ப் ஷெட்டுக்கு வந்துட்டோம் இன்னும் கொஞ்சம் தூரத்தில் நம்ம போக வேண்டிய அந்த அதிர்வுமலை பேஸ் கேம்ப்புக்கு போயிடலாம் ஆனால் இதுக்கப்புறம் தான் பயங்கரமாக இருக்கும் ட்ராவல் இது வரைக்கும் வந்ததை விட அடர்ந்த ஒரு காட்டு பகுதிக்குள்ளே போக போகிறோம் மரங்கள்லாம் ரொம்ப நீல் நீளமாக இருக்குமா கொஞ்சம் நேரம் இங்கே ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு இருந்தோம் நாங்கள் கொண்டு வந்த சாக்லேட்டு ஸ்நாக்ஸ்
தாக்காத மாதிரி இந்த பில்டிங்கை கட்டியிருக்காங்க இது வந்து ஃபாரஸ்ட் ஆஃபீஸர்ஸ் இந்த காட்டுக்குள்ள தங்கறதுக்காண்டி இந்த மாதிரி ஒரு பில்டிங் கட்டியிருக்காங்க இதுக்கு பின்னாடியே கிச்சன் மாதிரி இருக்கு அண்ட் பாத்ரூமும் இருக்கு ட்ரக்கிங் பண்ணி போறவங்க இங்க இந்த வழியா ட்ரக்கிங் போறவங்க இங்க உள்ள பாத்ரூமே யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க இப்போதைக்கு இல்லைனாலும் கண்டிப்பா இங்க யானை வரும் அப்படின்னு மாதிரி சொல்லிட்டு இருந்தாங்க ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு மறுபடியும் நடக்க ஆரம்பிச்சோம் ஏன்னா ஈவினிங் குள்ள நம்ம அந்த பேஸ் கேம்புக்கு போய் ஆகணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னொரு ரெண்டு கிலோமீட்டருக்கு வந்து அட்டைப்பூச்சியே இருக்காதான் இனிமே ஃபுல்லாமே இந்த புல்லு இந்த மாதிரி புல்லான பாதைகள் தான் இருக்கு அண்ட் இன்னொரு விஷயம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் இங்க கேட்டேன் நம்ம போய்கிட்டு இருக்கோம் போற வெளில நமக்கு திடீர்னு ஏதோ ஒரு பாம்பு கிடைச்சிருச்சு அந்த மாதிரி ஏதோ ஒன்று ஆயிடுச்சுன்னா முதலுதவி என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டேன் அதுக்கு அவங்க சொன்னாங்க பக்கத்திலே வந்து ட்ரைபல் பீப்புள்ஸ் இருக்காங்களாம் ஆதிவாசிங்க சொல்லுவாங்க காட்டுவாசிங்க அவங்க இருக்காங்களா அவங்க வந்து அங்க வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்களா இப்ப வந்த ரூட்டு அந்த ரூட் கிடையாது நம்ம தனி ரூட்ல வந்து அவங்க கிட்ட ஒரு ஆறு கிலோமீட்டர் எப்படியாவது நம்மளை கூட்டு போயிட்டாங்கன்னா காப்பாத்தில அப்படிங்கிற சொல்றாங்க ஸோ ஆனால் அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் நடக்காது அந்த மாதிரி பார்த்தாலே உங்கள் கைடு வந்து கூட்டு போகிறது தான் சேஃபாக தான் கூட்டு போகிறாங்க நம்ம கேங் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கிறதே லாஸ்ட்டாக வரோம் பின்னாடி யாரோ ஒரு கேங் வரதா சொல்கிறாங்க ஆனால் என்னன்னு தெரியல இங்கே பாருங்கள் நம்ம இந்த போகிற இந்த பயணம் சவுத் இந்தியாலேயே ரொம்ப ஹார்டஸ்ட்டு ட்ரெக்கிங் ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு ட்ரெக்கிங் தான் போயிட்டுருக்கோம் சுற்றி பார்த்துட்டு அந்த பொருட்கள் எல்லாம் ரசிச்சுட்டு அந்த இடத்த கடந்து வந்துட்டோம் அண்ட் போக போக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டார்க்காக மாற ஆரம்பிச்சு ஏன்னா ஈவினிங் ஆக போகுது நாங்கள் ரொம்ப லேட்டாக போயிட்டு இருக்கோங்கிறது லேட்டாக தான் எங்களுக்கு புரிய வந்துச்சு ஏன்னா இரு இருக்கிற செட்ல நாங்கள் தான் பின்னாடி வந்துட்டு இருந்தோம் அண்ட் இந்த பகுதியில் இருக்கிற மரங்கள் ஒவ்வொன்றும் ரொம்ப கொடூரமாக ரொம்ப பயங்கரமாக இருந்துச்சு ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட்டுக்கிட்டே நாங்கள் சுற்றி பார்த்துட்டு அப்படியே போயிட்டு இருந்தோம் இது வரைக்கும் நம்ம போன மலைப்பயணங்கள்லேயே இந்த மாதிரி இடங்களை நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்ததே கிடையாது ஒரு இடத்துல கரடியுடைய சாணியை பார்த்தோம் கைடு பக்கத்தில் தான் இங்கேயோ இருக்கு கொஞ்சம் சீக்கிரம் வாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு இருந்தாரு தூரமா போய்கிட்டே இருக்கும் முடிஞ்ச பாடு இல்லை இன்னும் அரை மணி நேரம்னா ஒரு கிலோமீட்டர் நடக்கணும் நாங்க அக்கா உண்மையில வா கேம்ப் வந்துருச்சு நாம ஜெயிச்சுட்டோம் மரம் மழை பெய்யுது ஃப்ரெண்ட்ஸ் உண்மையிலே மழை பெய்யுது மழை இல்லை அப்படியே அதாவது மழை ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக பெய்யல அடிச்சு ஊத்துச்சுன்னு வச்சுங்களேன் இங்கெல்லாம் ஒதுங்க கூட முடியாது மரம் இருக்கிறனால கொஞ்சம் மறைச்சிக்கும் பாதை பிடிச்சிருக்காங்க போங்க போங்க இந்த வழியா போங்க அப்படின்னு சொல்லி இன்னும் அரை மணி நேரமா நடக்கணுமா இன்னும் அரை மணி நேரம் நடந்து போகணும் கேம்புக்கு கேம்ப் வந்துருச்சா அவங்க ஏதோ சொல்றாங்க ஆனா நம்ம கேட்க மாட்டேங்குது இன்னும் எத்தனை கிலோமீட்டர் போகணும்னு தெரியலையே அண்ணா இன்னும் எத்தனை கிலோமீட்டர் போகணும்னு தெரியலையே நான் நிற்காதீங்க அட்டை பத்தி ஏறும் நாளைக்கு வந்து அண்ணனுடைய பிறந்த நாள் எத்தனை வயசுனா எத்தனை வயசுனா தேர்ட்டி நைன் முடிஞ்சு ஃபார்ட்டி ஸ்டார்ட் ஆகுது நாற்பதாவது வருஷம் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது அண்ணனுடைய பிறந்தால நம்ம மழை உச்சியில் செலிப்ரேட் பண்ண போகிறோம் நடந்தால் பார்ப்போம் நாளைக்கு சாச்சா அதெல்லாம் கண்டிப்பாக வந்துடுவாங்க அண்ணன் வந்து பயங்கர ஹார்ட் ஒர்க் நம்ம இந்த உடம்பு வச்சுக்கிட்டு நம்ம ஏறுறதுலாம் சின்ன விஷயம் அவர் ஏறுறது தான் பெரிய விஷயம் தம்பி இப்படி சொல்லி நான் என்ன ஜெக் எடுக்காதப்பா நாளைக்கு அதாவது நாளைக்குன்னு சொல்ல முடியாது அடுத்த பாட்டு அடுத்த வீடியோ சீக்கிரமே விட்டுருவேன் அந்த வீடியோவில் உங்கள் பிறந்தால அகஸ்தீர் மலைய சிலையோட வச்சு உங்கள் பிறந்தாலும் செலிப்ரேட் பண்ணுறோம் எனக்கு தெரிஞ்சு இதுக்கு மேலே நான் வீடியோ கண்ணி பண்ண மாட்டேன்னு நினைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏன்னா வந்து மழை பயங்கரமாக பெய்ய ஆரம்பிச்சிச்சு அதுவும் இது ரொம்ப மோசமான காடு பின்னாடி பாருங்கள் காலில் நிறைய இது அட்டைப்பூச்சி ஏறிடுச்சு செருப்புக்குள்ளே செருப்புக்குள்ளே அதாவது எப்படி சொல்கிறது இதுக்குள்ளே இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த இதுக்குள்ளே அட்டைப்பூச்சி ரெண்டு மூணு இருக்குது அது இப்போ தெளிவாக காட்ட முடியல அது உட்காந்து பொறுமையாக செருப்பை காமிச்சு நான் பிச்சு போடணும் ஆனால் மழை கொஞ்சம் அதிகமாக வர்றதுக்குள்ளே நாங்கள் சீக்கிரம் போயிடலான்ட்டு இருக்கோம் யாரா அது கல்லில் கோடு கிடிச்சி பழங்குடியெலாம் விளையாண்டுருக்காங்க ஓ இந்த பக்கம் போங்கன்னு சொல்கிறாரா எனக்கு மேலே ஃபுல்லாக மேகம் மிஸ்ட்டு 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 ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் கூட என்னடா இது கேமரா லென்ஸில் தான் ஏதோ தண்ணி விழுந்து லென்ஸு ம இது ஃபுல்லாக ஒரு மாதிரி வீடியோ ஃபுல்லாக ஒரு மாதிரி மங்களாக தெரியும்னு நினச்சேன் நம்ம மிஸ்ட்டு மலையுடைய உச்சியில் இருக்கும் இங்கே பாருங்கள் அந்த ஒரு மாதிரி உங்களுக்கு பிளராக தெரியுதா அது ஃபுல்லாகவே மிஸ்ட்டு இது உங்களுக்கு இந்த மரங்களுக்கு கீழே நம்ம இருக்கிறனால தெரியல மலையுடைய உச்சியில் இருக்கோம் நம்மளை சுற்றி வந்து மேகங்கள் போய்கிட்டு இருக்கு யோசிச்சு பாருங்களா ஒரே நேரத்தில் அடர்ந்த மரமும் பனியும் மேகங்களும் போயிட்டு இருக்குண்ணா என்னடா இது கேமரா ஏன்டா இப்படி பிளர் ஆகிடுச்சு ஐயா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துட்டு இருக்கேன் செம்ம இல்லை பயங்
இட்டுறதுக்குள்ளே கேம்புக்கு போயிடலான்னு பார்த்தோம் சரி இப்படி மழையில் மட்டும் நினச்சி பார்க்கல கீப் சைலண்ட் என்னது கீப் சைலண்ட் ஒபே ரூல்ஸா அமைதியாக போக சொல்கிறாங்க அங்கே இந்த இடத்துல அமைதியாக போகணும் மாமல்ல இங்கே இந்த வழி இந்த வழி தான் வழி கர வழி கரெக்டு தான் மலையில் மாட்டிக்கிட்டோம் வலிக்கு மட்டும் விட்டுறக்கூடாது இதில் ஒரு ப்ளஸ் என்னென்னா வெளியில் பயங்கரமாக மழை பெஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு ஆனால் எங்களுக்கு வந்து சொட்டு சுட்டாக தான் தண்ணி எங்கள் மேலே படுது காரணம் என்னென்னா மேலே வந்து பயங்கரமான மரங்கள் அடர்ந்த மரங்கள் இருக்கா அந்த மரத்தில் இருந்து தண்ணி விலகி விலகி தப்பிச்ச ஒன்று ரெண்டு சொட்டு தான் எங்கள் மேலே விழுகுது அது ஒரு வகையில் நல்லது தான் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா மரங்கள் அதிகமாக இருக்கிற பகுதியை பார்த்து கடுப்பானோம் வரும்போது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மரங்கள் அதிகமாக இருக்கிற பகுதி தான் எங்களை காப்பாற்றுது அண்ணன் வேறு வந்துட்டுருக்காரு நினஞ்சிட்டு இதுக்கப்புறம் தான் பிரச்சனையே ஆரம்பிச்சிச்சு நான் வரும்போது சொன்னேன் இல்லையா அட்டைப்பூச்சி ஈரமாக இருக்கிற இடங்களில் மட்டும்தான் இருக்கும் மழை பெய்ய ஆரம்பித்த உடனே கீழே நிறையா சொத சொதன்னு ஈர வர ஆரம்பிச்சிருச்சு ஈரமான உடனே எல்லா செடியிலேருந்து ஏகப்பட்ட அட்டைப்பூச்சிங்க வந்து கிளம்ப ஆரம்பிச்சிருச்சு கீழே பாருங்க சத சதன் இண்டம்னா அப்படியே அவ்வளோதான் அட்டைப்பூச்சி நம்ம உறிஞ்சி எடுத்துரும் கேம்பு வந்துருச்சா ஏ நாம ஜெயிச்சுட்டோம் மாறா இவர் வந்துட்டா கேம்ப் வந்த மாதிரியா ஓ சம சம அப்ப இந்த வழியா ஏறுவோம் இங்க தான் கேம்பா ரைட் சைட் கேம்ப் கேம்புக்கு வந்துட்டோம் கேம்புக்கு வந்துட்டோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாம ஜெயிச்சிட்டோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டே வந்து முடிச்சாச்சு கிடைக்குது <laughs> இங்கே ஒன்று கிடைக்குது இங்கே ஒன்று கிடைக்குது கேமரா விழுந்துருச்சா ஓ அட்டைப்பூச்சியில் கேமரா விட்டுட்டேனே கீழே ஐயா தயவு செஞ்சு நாளைக்காவது இந்த அட்டைப்பூச்சியை கொஞ்சம் கவனி நாளைக்காவது கொஞ்சம் இந்த அட்டைப்பூச்சி இல்லாமல் ஆ அடுத்து சார் இங்கே பயங்கரமான அட்டைப்பூச்சி இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் எங்களோட செருப்புக்குள்ளேயே பயங்கரமாக அட்டைப்பூச்சி இருக்குது இங்கே நின்றுக்கிட்டு இருந்தேன்னா அட்டைப்பூச்சிக்குள்ளே மாட்டிட்டு செத்துருவேங்க சாமி இந்த மனுஷரே நான் போகிறேன் கேம்புக்கு போகிறேன் அண்ணன் கூட விட்டுட்டு போயிட்டார் நம்மள நான் என்னடா விட்டுட்டு போயிட்டேன் அட்டை பூச்சி கிட்டத்தில் மாட்டை வச்சுட்டு ஏடா ஐயோ ஐயோ இங்கே ஒரு அடுத்த அட்டை பூச்சி ஏறிட்டு ஐயோ கூடவே வந்து கோர்த்து விட்டு போயிட்டேனா இப்போ இந்த நடுவு காட்டுக்குள்ள நல்ல வேலை அண்ணனும் அட்டை பூச்சியில் மாட்டி நிற்கிறாப்ல சுந்தரண்ணா என்ன போலவே இருக்கீங்க பிள்ளைய என்ன போலவே மாட்டிக்கிட்டீங்க பிள்ளைய கால அடியில் இங்கே பாருங்கள் எத்தனை கடிக்குது நீங்கள் ஒன்று கடிக்குது அங்கே ஒன்று கடிக்குது இங்கே பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எத்தனை அட்டனை பிடிச்சி கடிக்குது நீ நான் சுண்டு வரல வச்சு ஒரு சுண்டு அப்படி சுண்டி விடுங்க நான் போயிடுது நான் சுண்டு வரல வச்சு இப்படி சுண்டி ஸ்பீடாக சுண்டணும் அது அப்படி சுண்டிங்கன்னா ஒரே சுண்டில் போயிடுது அடுத்து ஒன்று அடுத்து ஒன்று ஏறுது பாருங்க செருப்பில் இருக்கிறது கிளியர் பண்ணிட்டேன் ஏன்னா ஃபஸ்ட் வாங்க கேம்புக்கு போயிடும் உங்களுக்கு எதாவது இருக்கு செருப்பில் எல்லாம் ஐயோ கேம்புக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி அந்த கோயில்கிட்ட இருந்து மழை பெஞ்சனால அப்படி முக்கியதுங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் படத்தில் முக்கியம் பார்த்தீங்களா இங்கே பாருங்கள் கொஞ்சம் நேரம் கூட எங்களுக்கு நிற்க முடியல இந்த அடுத்து ஏறிடுச்சுண்ணா அங்கே பாருங்கள் அடுத்து ஒன்று ஏறுது பாருங்கள் அடுத்து ஒன்று ஏறுது பாருங்கள் இந்த இங்கேயும் இங்கேயும் ஒன்று ஏறுது பாருங்கள் ஐயோ என்ன ஒரு செகண்ட் கூட இங்கே நிற்க முடியாது போல இங்கே பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு கேம்புக்கு ஓடிடுவோம் நம்ம வந்துடுவோம் கேம்பு 
கேம்ப்ல உள்ளவங்க கிட்ட போறாங்க நம்ம ரொம்ப இவ்வளோ நேரம் அப்படின்னு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபைனலி கேம்புக்கு வந்துட்டோம் அட்டை பூச்சி முச்சிருச்சுங்க இன்னும் காலைல கடிச்சுக்கிட்டு தான் இருக்குது எனக்கு நல்லா தெரியுது கா ஊருக்கு செருப்புலலாம் நான் உள்ளே போய் என்னன்னு பார்க்கலாம் இருக்கேன் அண்ணனுக்கு தான் பாவம் என்னை விட பயங்கரமாக ஏறிடுச்சு இப்போ கிடையாது இப்போ கிடையாது அண்ணா இப்போ கிடையாது வாங்க இந்த இங்கே மேலே ஊருக்கு பாருங்க இந்த மேலே ஊருக்கு பாருங்க இந்த மேலே ஊருக்கு பாருங்க அந்த ஊருக்கு பாருங்க சரி தூக்கி நம்ம மேலே போட்டுக்கோங்க ஆ ஆமாம் ஆமாம் அது கண்டியில் இருக்குது அதான் வே வேறு வாங்க 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 அப்படியே போயிடுவோம் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபைனலி இந்த வீடியோ நான் முடிச்சுக்கிறேன் நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு அட்டை பூச்சியை போய் கிளீன் பண்ணணும் அங்கே வாருங்க போய் எல்லாம் டீ வாங்கி குடிச்சிட்டு ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ இதோட முடிச்சுக்கிறேன் ஸோ நல்லா இருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கங்க கண்டிப்பாக பாட்டு சீக்கிரமே வந்துடும் நாங்கள் கேம்புக்கு வந்துட்டோம் மற்ற விஷயம் மற்ற டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே நான் அடுத்த பாட்டில் உங்களுக்கு தெளிவாக சொல்கிறேன் அண்ட் நீங்கள் தண்ணி வருது போல் ஆமாம் தண்ணி பிடிச்சிக்கோ பிடிச்சிக்கோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த அட்டை பூஜை அட்டை பூஜையை சரி பண்ணிக்கோ இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் சொன்னேன் இல்லையா அந்த இந்த கேம்பை சுற்றி வந்து குழி வெட்டி வச்சுருப்பாங்க ஏதாவது விலங்கு ஏதாவது வந்துச்சுன்னா உள்ளே விழுகிற மாதிரி ஏன்னா வந்து நம்ம இருக்கிறதே காட்டுக்குள்ளே இருக்கோம் இல்லையா அதனால் இந்த மாதிரி குழி வெட்டி வச்சுருப்பாங்க இந்த காலையில் அடுத்த பாட்டில் அவங்கள